ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ సింధు ఫర్ ఇన్స్పిరేషన్ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈరోజు ఈ వీడియోలో ల్యాప్టాప్లో ఐ మీన్ ఉబుంటూ సాఫ్ట్వేర్లో మనం ఒక పీపీటీని ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలి అనేసి పర్ఫెక్ట్గా నేను చేసుకుందాం ఈ ఛానల్ కనుక మీరు ఫస్ట్ విజిట్ చేసినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ ఇక్కడ లైబ్రరీ ఆఫీస్ రైటర్ ఓపెన్ చేసి ఇక్కడ ఫైల్ కింద చిన్నది కనిపిస్తుంది కదా అక్కడ ఉంటాయి అన్నమాట అవి మనం ప్రజెంటేషన్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఇలా కొన్ని థీమ్స్ వస్తాయి అందులో మనం ఒకటి సెలెక్ట్ చేసుకొని అది ఫాలో కావాలి ఇది ఇక్కడ నేను సెలెక్ట్ చేసి కింద ఓపెన్ ఉంది కదా అందులో ఓపెన్ చేస్తే ఆ ఫార్ థీమ్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి అక్కడ బోన్ లెక్ ఉంది కదా దాని మీద క్లిక్ చేస్తే మనకి లేఅవుట్స్ వస్తాయి అన్నమాట ఆ లేఅవుట్స్లో మనం డిఫరెంట్ అంటే మన పేజ్ ఎలా ఉండాలి పేజ్ స్టైల్ ఎలా ఉండాలి అనేసి మనం ఒక లేఅవుట్ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అండ్ ఇక్కడ మనం అన్నీ క్లిక్ చేసి చూస్తే ఇలా ఉన్నాయి ఒక బ్లాంక్ అంటే ఏమి ఉండవు అనమాట అండ్ నేను ఇది సెలెక్ట్ చేశాను అండ్ టైటిల్ యాడ్ చేయడానికి క్లిక్ టు యాడ్ టైటిల్ ఉంది దాని మీద క్లిక్ చేసేస్తే మనం టైటిల్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు నేను ఇక్కడ సింధు ఫర్ ఇన్స్పిరేషన్ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అని టైప్ చేస్తున్నాను చూడండి సింధు ఫర్ ఇన్స్పిరేషన్ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ మీకు ఫోన్లో పీపీటీ ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలనేది లింక్లో డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ప్రొవైడ్ చేశాను చూసేయండి ఫోన్లో ఈజీగా ఉంటుంది ఇందులో కూడా ఈజీయే అండ్ ఇక్కడ మనం ఈ ఇక్కడ సింధు ఫర్ ఇన్స్పిరేషన్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్స్ట్ని మనం సెలెక్ట్ చేయాలన్నమాట ఇక్కడ ఒక నిమిషం ఇలా సెలెక్ట్ చేసి మనం ఇక్కడ ఉంది కదా అక్కడ దాంట్లో మనకి క్యారెక్టర్ కింద మనకి లాంగ్వేజ్ అంటే ఫన్ స్టైల్స్ ఉంటాయి అన్నమాట ఇక్కడ మనం డిఫరెంట్ చూసుకోవచ్చు అండ్ ఇక్కడ ఈ చిలంక స్టైల్ నేను యూజ్ చేసి అక్కడ ఫన్ ఫన్ అంటారు ఫన్ సైజ్ని తగ్గించాను అండ్ దిస్ ఈజ్ పర్ఫెక్ట్ అండ్ ఇక్కడ మనం బోల్డ్ కావాలన్నా ఇట్లా అది కావాలన్నా అండ్ అలాగే అండర్లైన్ స్టైల్స్ కూడా డిఫరెంట్ ఉన్నాయి ఇలా అనమాట మీరు ట్రై చేసేటప్పుడు మీకు తెలుస్తుంది అండ్ ఇలా డిఫరెంట్ మనం చేసుకోవచ్చు అనమాట ఎవ్రీ ఆప్షన్ ఇస్ క్లియర్ అండ్ ఫ్రంట్ కలర్స్ కూడా డిఫరెంట్ మనం చేసుకోవచ్చు అండ్ అవుట్లైన్స్ ఎవ్రీథింగ్ ఆర్ హియర్ వన్స్ యూ ట్రై యూర్ గెట్ యూర్ గెట్ టు నో ఎవ్రీథింగ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ హైలైట్ కలర్ ఆల్ దీస్ అనమాట హైలైట్ కలర్ మీన్స్ టెక్స్ట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అనమాట సెలెక్ట్ చేశాను బ్యాక్గ్రౌండ్కి తగ్గట్టు ఉంటుంది అని అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇలా మనం పాయింట్స్ లెక్క ఇక్కడ మీరు ఇక్కడ కనిపించట్లేదు కానీ మీరు ఓపెన్ చేసినప్పుడు కనిపిస్తుంది ఇలా పాయింట్స్ ఒకటి రాసుకోవచ్చు అండ్ పారాగ్రాఫ్ని కూడా మనం ఎలా ఎలా కావాలంటే అలా పెట్టుకోవచ్చు అనమాట అండ్ ఇక్కడ మనం డిలీట్ చేయవచ్చు ఆర్ అని ఏమంటారు సబ్ టైటిల్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ సబ్ టైటిల్ యాడ్ చేద్దాము నేనేం యాడ్ చేస్తున్నాను అంటే వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ అని యాడ్ చేస్తున్నా వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఈ ఛానల్ మీరు ఖచ్చితంగా షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మర్చిపోకండి ఇలా మనం సైట్కి కావాలన్న ఫ్రంట్ ఎక్కడ ఫ్రంట్ ఎక్కడ ఉండాలి అనేసి కూడా మనం సెట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఇలా మిడిల్లో ఉండాలన్న సైట్స్కి ఉండాలన్న ఎవ్రీథింగ్ వీ కెన్ క్లియర్లీ డూ ఇట్ అనమాట అండ్ బోల్డ్ కానీ అండ్ స్టైల్స్ కానీ ఎవ్రీథింగ్ వీ కెన్ సెట్ అండ్ ముందు దానికి చెప్పినట్టు ఇలా సెలెక్ట్ చేసుకొని వీ కెన్ సెలెక్ట్ స్టైల్స్ క్యారెక్టర్స్ ఆఫ్ దట్ ఫండ్స్ ఇలా అనమాట ఇలా దిస్ ఈస్ పర్ఫెక్ట్ అండ్ కలర్ని కూడా మనం సెట్ చేసుకోవచ్చు మన పేజ్కి తగ్గట్టు అండ్ ఈ కలర్స్ అనేటివి ఒక పేజ్కి అట్రాక్షన్ చేస్తాయి కాబట్టి మన కలర్ కాంబినేషన్ అనేది పర్ఫెక్ట్గా సెట్ చేసేసుకోవాలి అంటే మనకు తెలుస్తుంది కదా ఈ కలర్ దీనికి సెట్ అవుతుంది అనేసి సో మనం కలర్ అనేది పర్ఫెక్ట్గా సెట్ చేసుకుంటే పేజ్ లుక్ అనేది బాగుంటుంది అనమాట అండ్ లేఅవుట్స్లో మనకి ఇంకేమైనా యాడ్ చేయాలనుకున్నా మనం యాడ్ చేసేసుకోవచ్చు లేఅవుట్స్ సెలెక్ట్ చేసి అందులో అండ్ మీకు ఇంకో పేజ్ కావాలంటే దాని మీద క్లిక్ చేసి న్యూ స్లైడ్స్లో ఆప్షన్స్లో న్యూ స్లైడ్స్లో చేయొచ్చు అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి న్యూ స్లైడ్ కాబట్టి మనం లేఅవుట్ చేంజ్ చేసుకుందాం ఫస్ట్ దాంట్లోకి వెళ్ళి మిగతా ఏంటి అని చూద్దాం అంటే ఇక్కడ స్లైడ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్లో మనం ఒక పేజ్ ఎలా వస్తుంది పీపీటీ కాబట్టి 
ఎలా రావాలి అనేసి మనం ఇక్కడ ఆప్షన్స్ కొన్ని ఉన్నాయి కదా అవి మనం సెలెక్ట్ చేసుకొని చూడ వస్తాయి అనమాట అండ్ లైక్ దిస్ మెనీ ఆప్షన్స్ ఆర్ దట్ యూ క్యాన్ గో ఇట్ అండ్ చెక్ అండ్ ఇలా మనం డ్యూరేషన్ కూడా ఎన్ని ఎంత డ్యూరేషన్లో ఉండాలి అనేసి కూడా మనం సెట్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ టూ సెకండ్స్ అని నేను పెట్టాను కాబట్టి అండ్ అన్ని అన్ని పేజెస్కి ఒకేలా కూడా మీరు చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ అప్లై ట్రాన్సిషన్ టు ఆల్ స్లైడ్స్ అని అండ్ దిస్ ఈజ్ అబౌట్ దట్ అండ్ మాస్టర్ స్లైడ్స్ వచ్చేసి ఈ పే ఈ పేజ్కి మనం వేరే కూడా చేసుకోవచ్చు అంటే నెక్స్ట్ పేజ్లో చూద్దాం ఈ థీమ్ ఈ థీమ్ యాడ్ చేస్తే ఇలా వచ్చేస్తుంది అనమాట అండ్ మళ్ళీ మనం లేఅవుట్స్లోకి వెళ్ళి మళ్ళీ మనం అక్కడ సెట్ చేసుకొని మళ్ళీ టెక్స్ట్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు బట్ ఐ షో హియర్ లేఅవుట్లోకి వెళ్ళి సెలెక్టింగ్ దిస్ అండ్ క్లిక్ టు యాడ్ టైప్ దాని మీద క్లిక్ చేస్తే మనం నేను హాయ్ హలో సపోర్ట్ యాప్ చాలా అనేసి నేను క్లిక్ టైప్ చేసేసాను సపోర్ట్ చేయడం మర్చిపోకండి సపోర్ట్ చేయడం అంటే సబ్స్క్రైబ్ చేయడం షేర్ చేయడం అండ్ మళ్ళీ దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని మళ్ళీ ఫ్రంట్ స్టైల్స్ కానీ దాని ఫ్రంట్ సైజ్ కానీ మనం సెట్ చేసేసుకోవాలన్నమాట అండ్ ఇక్కడ ఇక్కడ చిన్న కనిపిస్తున్నాయి కదా ఫ్రంట్ ఫ్రంట్ కింద సైజెస్ సెలెక్ట్ చేసే దాని కింద ఒక ఫోర్ ఏళ్ళు కనిపిస్తున్నాయి కదా మనం అవి ఎలా చూసుకోవచ్చు అంటే ఇలా చిన్నగా కానీ ఇక్కడ ఇలా సబ్స్క్రిప్స్ లెక్క అనమాట అవి అయిపోతాయి దాని మీద క్లిక్ చేస్తే అండ్ మళ్ళీ టైట్గా ఉండాలి ఫండ్స్ లేదంటే వెరీ లూజ్గా ఉండాలి ఇక్కడ మనం లూజ్ వెరీ లూజ్ అంటే ఇలా వచ్చేస్తుంది అనమాట అంటే ఆ వర్డ్స్ మధ్యలో గ్యాప్ లెటర్స్ మధ్యలో గ్యాప్ అనేటిది అక్కడ మనం సెట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఫోన్లో కంటే ఇందులో కొంచెం ఎక్కువ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి కానీ మన అవైలబిలిటీని బట్టి మనం చేసుకోవాలన్నమాట అండ్ నెక్స్ట్ సపరేట్ లాడ్ చేసుకోండి దిస్ వీడియో దిస్ వీడియో ఈజ్ అబౌట్ పిపిటి ప్రజెంటేషన్ ప్రిపరేషన్ ఇన్ బొంటు అనేసి నేను ఇక్కడ టైప్ చేసేసాను ఇలా మనం డిఫరెంట్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట మన పిపిటి అనేది ల్యాప్టాప్లో చేసి ఇంకా కలర్ఫుల్గా ఉంటుంది మెనీ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి మన పిపిటి అనేది పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది ఫోన్లో కూడా పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది కాకపోతే ఉబుంటు ల్యాప్టాప్స్ ఉన్న వాళ్ళు ఉబుంటు ఉబుంటు అనే కాదు ఎంఎస్ వర్డ్లో కూడా డిఫరెంట్గా మనం చేసుకోవచ్చు అండ్ ఉబుంటు ఉన్న వాళ్ళకి ఇలా చేసుకోవచ్చు అనేసి ఈ వీడియో అనమాట అండ్ మీకు ఫోన్లో కావాలి అనుకుంటే కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ప్రొవైడ్ చేస్తాను మీరు చూసేసుకోండి అండ్ మళ్ళీ ఫోన్ స్టైల్స్ ఫోన్ సైజ్ ఇలా మనం సెట్ చేసేసుకోవాలన్నమాట అండ్ అండ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఫ్రంట్ కలర్ అని మనం సెట్ చేసేసుకోవాలి పర్ఫెక్ట్గా ఉండాలన్నమాట కలర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అన్నీ పర్ఫెక్ట్గా ఉంటే లుక్ అనేది బాగుంటుంది అనమాట నెక్స్ట్ వచ్చేసి దిస్ ఈజ్ అబౌట్ మాస్టర్ స్లైడ్స్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ టీ ఉంది కదా ఇక్కడ సైడ్కి అది మన టెక్స్ట్ స్టైల్స్ ని డిస్క్రైబ్ చేస్తుంది అనమాట ఇది ప్రత్యేకంగా మీకు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు మీరు చేసేసుకోండి ఇవి అనమాట సబ్ టైటిల్స్ టైటిల్స్కి ఎటువంటి స్టైల్స్ ఉండాలి అనేసి ఈ ఈ ఆప్షన్ మీద టెక్స్ట్ ఆప్షన్స్లో మనకు కనిపిస్తుంది అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ దాని కింద గ్యాలరీ ఆప్షన్ ఉంటుంది అనమాట అయితే ఇవి మనం ఈ ఆరోజు పైన క్లిక్ చేసి మనం ఇక్కడ చూసుకుంటే రావట్లేదు మీరు ట్రై చేయండి నా ల్యాప్టాప్ కొంచెం స్టక్ అవుతుంది ఇలా మీరు డిఫరెంట్ ఉంటాయి అనమాట ఇవన్నీ మీరు ఇన్సర్ట్ చేసుకోవచ్చు డైరెక్ట్గా అంటే మనం నార్మల్గా ఏదైనా డైరెక్షన్స్ చూపించడం పీపీటీలో ఇలా ఏదన్నా ఉంటే మనం అలా డైరెక్ట్గా కాపీ చేసుకోవచ్చు ఆర్ ఇన్సర్ట్ చేసేసుకోవచ్చు దిస్ ఈజ్ అబౌట్ గ్యాలరీ ఆప్షన్ అండ్ యూ క్యాన్ ఇన్సర్ట్ పిక్చర్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ యూ క్యాన్ ఇన్సర్ట్ అనమాట ఇక్కడ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్స్లో చూస్తే బ్యూటిఫుల్గా ఉంటాయి అనమాట ఇక్కడ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్స్ మీరు ఒకసారి ట్రై చేయండి చాలా బాగుంటాయి అంటే మన పీపీటీకి పర్ఫెక్ట్గా ఉంటాయి అనమాట సెట్ చేసుకోవచ్చు మనం ఎవరినైనా ఆ కలర్ ఈ పీపీటీ ఇట్లా చేసుకుంటే ఒకరికి అట్రాక్టివ్గా ఉంటుంది అండ్ టీచర్స్కి మార్క్స్ వేయడానికి కూడా స్కోప్ అంటే మంచి మార్క్స్ వేయడానికి స్కోప్ ఉంటుంది అనమాట మనం పర్ఫెక్ట్గా చేయాలి కలర్స్ మీదనే అంత డిపెండ్ అవి ఉంటుంది కాబట్టి మనం బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్స్ ఇవన్నీ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అండ్ లాస్ట్ టైమర్ లెక్క ఒకటి ఉంది కదా క్యాంపస్ లెక్క అలా మనం ఒక్కొక్క పేజ్లో ఏమేమి ఉన్నాయి అనేసి చూస్ చేసుకోవచ్చు మన స్లైడ్స్ డైరెక్ట్ లేదంటే ఇక్కడ పై వీటి పైన క్లిక్ చేయవచ్చు మనకి ఇవి మనం ఆ థీమ్లో ఇవన్నీ ఇంక్లూడ్ అయినాయి ఇవి మనం చేయలేదు
అండ్ ఇక్కడ డిలీట్ స్లైడ్ పైన డిలీట్ చేసేసుకోవచ్చు అండ్ డిలీట్ ఆల్వేస్ డిలీటింగ్ డిలీట్ స్లైడ్ అండ్ ఇలా గ్రాఫ్స్ మీరు డైరెక్ట్ ఇన్సర్ట్ చేసేసుకోవచ్చు ఆప్షన్ కూడా ఉంటాయి నేను చూపిస్తాను అండ్ ఇక్కడ అది హైపర్ లింక్ ఇలా చేయి లెక్క కనెక్టెడ్ ఉంటుంది అది హైపర్ లింక్ లింక్స్ని ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ చేసేసుకోవచ్చు అండ్ దిస్ ఈజ్ జూమ్ ఇన్ ఆర్ జూమ్ మోడ్ అండ్ ఇక్కడ ఉన్నాయి కదా ఇక్కడ స్పియోర్స్ రెక్టాంగల్ షేప్స్ మ్యాథమెటికల్ సింబల్స్ అనమాట అవి అండ్ స్టార్స్ ఇవన్నీ మీరు ఇన్సర్ట్ చేసేసుకోవచ్చు వేరే మిషో ఇక్కడ క్లౌడ్ లెక్క మనం ఇన్సర్ట్ చేసేసుకుందాం ఇలా ఇన్సర్ట్ చేసేసుకోవచ్చు అనమాట ఏ ఇక్కడ ఇవి ఏవైనా మనం ఇన్సర్ట్ చేసేసుకోవచ్చు స్పియోర్ కానీ అది దాన్ని చిన్న చేసుకోవచ్చు ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ క్లియర్ అనమాట మీరు చేస్తుంటే మీకే అర్థమవుతుంది ఒకసారి ట్రై చేయండి ఈజీగా ఉంటుంది స్టార్టింగ్లో కొంచెం కష్టంగా ఉంటుండొచ్చు బట్ మనం చేస్తున్న కొద్దీ మనకి ఈజీ అయిపోతుంది అండ్ ఇలా ఇన్సర్ట్ చేసేసుకోవచ్చు చిన్న చేసుకోవచ్చు పెద్ద చేసుకోవచ్చు డిలీట్ కూడా చేసేసుకోవచ్చు అండ్ ఇక్కడ నేను స్మైల్ సింబల్ ఇన్సర్ట్ చేస్తాను చూడండి ఇలా ఇలా స్మైల్ సింబల్ కూడా మనం ఇన్సర్ట్ ఇమోజన్ కూడా ఇన్సర్ట్ చేసుకోవచ్చు అండ్ దాని కలర్ కూడా మనం చేంజ్ చేసేసుకోవచ్చు ఇక్కడ లేఅవుట్లోకి వెళ్ళి దీన్ని ఇక్కడ ఉంటుంది రైట్ ఇక్కడ లేఅవుట్ ఉంది కదా మాస్టర్స్ లైఫ్ లేఅవుట్ ఇక్కడ కలర్ పైన కలర్ పైన క్లిక్ చేస్తే మనం ఇలా కలర్స్ ఇచ్చేసుకోవచ్చు అండ్ దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ఇన్సర్టింగ్ సింబల్స్ అండ్ దిస్ ఆల్ ఆర్ సింబల్స్ అండ్ పెన్సిల్ సైజెస్ అండ్ యూ కెన్ ఇన్సర్ట్ ఎవ్రీథింగ్ లైక్ దిస్ అండ్ వీటికి సంబంధించిన కలర్స్ ఇన్సర్ట్ చేయాలంటే అక్కడ క్లిక్ చేశాను కదా అది అండ్ దాని పక్కది అవుట్లైన్ అవుట్లైన్ కలర్ అనమాట ఇక్కడ బ్లాక్ క్లిక్ చేసి ఆయా బ్లాక్ వచ్చేసింది ఇలా అనమాట అండ్ ఇక్కడ బ్రష్ వచ్చేసి మనం డ్రాయింగ్ ఫస్ట్ స్టార్టింగ్లో చూసాం కదా పీపీటీ కొన్ని ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి కదా డ్రాయింగ్ అలా చేసి ఫ్రంట్ అండ్ బ్యాక్ మీరు ఒకసారి చూస్తే మీకు అర్థమైపోతుంది ఇవన్నీ ఒకసారి మీరు చూడండి మీకు అర్థమవుతుంది అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇవి ప్రీ ప్రీవియస్ పేజెస్ని చూపిస్తుంది ఇక్కడ అండ్ ఇవన్నీ మాస్టర్ స్లైడ్స్ అనమాట సేమ్ ఇక్కడ పక్కన ఆప్షన్ ఉంది కదా ఇక్కడ సేమ్ అలాగే అనమాట ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ క్లియర్ అండ్ వాటి పక్కన టూ దాటిన తర్వాత వాటి పైన క్లిక్ చేసి సడన్గా ఆఫ్ అయిపోతుంది జస్ట్ ఈ పేజ్ నుంచి ఎడిట్ కావాలనేసి మనం మన కీబోర్డ్లో ఎస్కేప్ బటన్ వచ్చేస్తే క్యాన్సిల్ అయి వస్తేస్తే క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది అండ్ ఒకసారి మనం టేబుల్ని ఇన్సర్ట్ చేసి చూద్దాం ఎలా ఇన్సర్ట్ చేయాలనేది వేరే పేజ్లో చూద్దాం లాస్ట్ బ్లాంక్ పేజ్ ఉంది కదా మనకి ఫస్ట్ డిలీట్ చేసుకున్నాం బ్లాంక్ పేజ్ పైన క్లిక్ చేసి ఇక్కడ టేబుల్ ఇన్సర్ట్ చేసి ఇద్దాం ఇక్కడ టేబుల్లో డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ మోర్ ఆప్షన్స్ పైన క్లిక్ చేస్తే మనకి ఎన్ని కాలమ్స్ కావాలి ఎన్ని అనేసి ఆప్షన్ వస్తుంది మనం సెలెక్ట్ చేసేసుకోవచ్చు అండ్ ఇక్కడ కింద ఉంది కదా మనం సైట్కి కాలంలో సైట్కి ఎలా పోవాలి అనేసి అన్ని ఆప్షన్స్ ఇక్కడ ఉన్నాయి డిలీట్ ఆప్షన్స్ కలర్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ హియర్ టేబుల్కి సంబంధించినవి అనమాట ఇక్కడ నేను ఇన్సర్ట్ ఎవ్రీథింగ్ దిస్ ఈజ్ ద ఫార్మాట్ అండ్ నెక్స్ట్ గ్యాలరీలో గ్యాలరీ ఇన్సర్ట్ గ్యాలరీలో నుంచి ఇమేజ్ ఇన్సర్ట్ చేయవచ్చు ఎవ్రీథింగ్ ఇలా ఇన్సర్ట్ చేయొచ్చు అండ్ దాని పక్కన ఆడియో వీడియోస్కి కూడా మీరు పీపీటీలో ఇన్సర్ట్ చేయొచ్చు అనమాట నార్మల్గా స్లైడ్స్ అయితే ఓకే పీపీటీలో వీడియోస్ ఆడియోస్ కూడా ఇన్సర్ట్ చేసుకోవచ్చు అండ్ ఫోన్ స్టైల్స్ కూడా మీరు ఇలా ఫోన్ స్టైల్స్ని చేసుకుంటే ఇక చూడ్డానికి బాగుంటుంది అనమాట పీపీటీ ప్రజెంటేషన్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి హైపర్ లింక్ ఫస్ట్ చూపించాం కదా అండ్ దిస్ ఈజ్ అబౌట్ దిస్ అండ్ నెక్స్ట్ పేజెస్ని యాడ్ చేయొచ్చు చేసుకోవచ్చు అండ్ అగైన్ లేఅవుట్ లేఅవుట్ అవచ్చు అండ్ మళ్ళీ పేజెస్ని చూడవచ్చు యాడ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ అగైన్ లేఅవుట్స్ అండ్ దిస్ ఈజ్ అబౌట్ హౌ టు ప్రిపేర్ పీటీటీ ఇన్ గుడ్ టు అండ్ ఇక్కడ ఫైల్లో వచ్చేసి మనం సేవ్ చేసేసుకోవచ్చు సేవ్ ఆర్ డైరెక్ట్ కంట్రోల్ ఎస్ పైన డైరెక్ట్ ఒకేసారి క్లిక్ చేసేస్తే సేవ్ అయిపోతుంది షార్ట్ కట్స్ అనమాట అవి అండ్ ఇక్కడ పీపీటీ వన్ అని నేను సేవ్ చేసేస్తాను డైరెక్ట్ సేవ్ మీద అవుతాకుండా ఎంటర్ క్లి ఎంటర్ పైన క్లిక్ చేసేస్తే సేవ్ అయిపోతుంది అండ్ ఎక్స్ పీడిఎఫ్ లెక్క కూడా ఎక్స్పోర్ట్ చేయొచ్చు ఈ పీపీటీని ఎక్స్పోర్ట్ యాజ్ పీడిఎఫ్లో అండ్ ఆల్ దిస్ మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు ఇవన్నీ 
ఈ ఇక్కడ నేను ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన ఆప్షన్స్ అన్ని ఒక్కొక్క దాంట్లో ఇలా ఉంటాయి అన్నమాట స్క్రిప్ట్ లెక్క మీరు ఒకసారి చూస్ చేసుకోవచ్చు అండ్ దిస్ ఈజ్ అబౌట్ హౌ టు ప్రిపేర్ పిపిటి ఉబుంటు యూజింగ్ లిబ్రరీ రైటర్ ఆఫీస్ అండ్ మీకు టెక్స్ట్ డాక్యుమెంటేషన్ ఎలా చేయాలి అనేసి ఉంటే ఫస్ట్లో ఫైల్ కింద దాని కింద క్లిక్ చేసాం కదా దానిపైన ఫస్ట్ క్లిక్ చేసేస్తే వచ్చేస్తుంది అనమాట టెక్స్ట్ డాక్యుమెంటేషన్ని పీడిఎఫ్ ఫార్మేట్లో కూడా చేసుకోవచ్చు అండ్ ఒకసారి సేవ్ అయిందో లేదో చూద్దాం అండ్ డాక్యుమెంట్స్ సారీ డాక్యుమెంట్స్లో కాదు డౌన్లోడ్స్లో కాదు డాక్యుమెంట్స్లో పీపీటి వన్ ఉంది ఉంది కదా అండ్ సేవ్ అయిపోయింది అనమాట ఇలా మీరు ఈజీగా ఉబుంటూలో చేసేసుకోవచ్చు అండ్ ఫోన్లో కూడా చేసేసుకోవచ్చు అండ్ దిస్ ఈజ్ ద ప్రాసెస్ హౌ టు ప్రిపేర్ ఇన్ ఉబుంటు అనేది అండ్ థ్యాంక్ యూ గ్యాస్ సో ఇదండి కథ ఉబుంటులో ఇలా ప్రిపేర్ చేయాలన్నమాట మీకు కనుక నచ్చినట్లయితే షేర్ చేయండి లైక్ కొట్టండి అండ్ మీకు ఎలా అనిపించింది యూజ్ అయిందా లేదా నేర్చుకున్నారా లేదా అనేసి కమెంట్ చేసిస్తే నాకు హ్యాపీగా ఉంటుంది సో కమెంట్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అండ్ అందరికీ షేర్ చేయండి కీప్ సపోర్టింగ్ గైస్ థ్యాంక్ యూ